एप्रिल दा एप्रिलपर्यंत त्यामध्ये एकशे नव्याण्णव रुग्णांची वाढ झाली आणि दोनशे सत्तेचाळीस एवढे रुग्ण पॉझिटिव्ह आले परंतु अकरा एप्रिल ते वीस एप्रिल या दिवसांमध्ये अजून पाचशे नऊ रुग्णांची त्यात वाढ झालेली आहे आणि काल रोजीपर्यंत हा आकडा सातशे छप्पन्न एवढा झाला होता या पॉझिटिव्ह रुग्ण ज्या ठिकाणी येतात त्याचं नेहमी विश्लेषण करण्यात येतं आणि हे रुग्ण कोणत्या एरियातून आले त्या ठिकाणी काय करण्याची आवश्यकता आहे याचा प्रशासन नेहमी विचार करत रुग्णांची संख्या लक्षात घेता यापूर्वीच तेवीस मार्च रोजीच पुणे शहर आयुक्तालयामध्ये आपण लॉकडाऊन संदर्भाने आदेश निर्गमित केले होते आणि त्यामध्ये सर्व प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटीज सर्व प्रकारच्या एस्टॅब्लिशमेंट यांची त्यांना मनाई केली होती सुदैवानं पुणे शहरामध्ये अशा प्रकारच्या सर्व ऍक्टिव्हिटीज आणि एस्टॅब्लिशमेंट बंदीवरला शंभर टक्के प्रतिसाद मिळाला कोणत्याही प्रकारे की ज्या आस्थापना बंद असायला हव्यात त्या आस्थापना सुरू असल्याचं निदर्शनास आलं नाही किंबहुना कार्यक्रम सेमिनार लग्न चर्चासत्र किंवा इतर प्रकारचे उत्सव हे या दिवसांमध्ये एकही असा घटना घडली नाही की ज्या ठिकाणी आदेशाचं उल्लंघन झालं आपण वाहन वापरावरती बंदी आणली कारण सर्व प्रकारच्या आस्थापना बंद झाल्यानंतर काही नागरिक मात्र त्या सुट्टीचा उपयोग म्हणून शहरात फिरत होते आणि त्यामुळे पुणे शहर हे पहिलं पोलीस आयुक्तालय होतं ज्या ठिकाणी आपण वाहनांच्या वापराला बंदी आणली आणि फक्त जे एक्झेम्प्टेड कॅटेगरी होत्या त्या एक्झेम्प्टेड कॅटेगरीच्याच वाहनांना आपण सुसवलत दिली होती याची अंमलबजावणी पुणे शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात करते करण्यात येत आहे अत्यंत प्रभावीपणे करण्यात येते आणि पोलीस विभागामध्ये जसं म्हणण्यात येतं की पी सी टू सी पी ऍक्शन होत असते आणि त्याच्यामधला पी सी हा सगळ्यात महत्वाचा घटक आहे आमचे सर्व जी पोलीस कॉन्स्टेबलरी आहे पोलीस कर्मचारी पोलीस कॉन्स्टेबल्स असतील पोलीस नायक असतील पोलीस हवालदार असतील सब इन्स्पेक्टर असतील इन्स्पेक्टर्स आहेत हे सगळेजण रस्त्यावर वस्त्या वस्त्यांमध्ये गल्ल्या गल्ल्यांमध्ये जाऊन लॉकडाऊन एन्फोर्समेंटचं काम मोठ्या प्रमाणात करत आहे या दरम्यान कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगचं कामही मोठ्या प्रमाणात होतं सध्या कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगसाठी आमच्या एडिशन सीपी क्राईम मोराळे हे त्यांच्या नेतृत्वाखाली एक पूर्ण टीम अस्तित्वात आहे आणि कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगमध्ये ते महानगरपालिकेला मोठ्या प्रमाणात मदत करतात ते कोणती कार्यप्रणाली वापरतात हे ते थोड्या वेळात माहिती देतीलच त्या बरोबरीनं या दरम्यान सोशल पोलिसिंगचं काम मोठ्या प्रमाणात करण्यात येतं कारण लॉकडाऊन एन्फोर्समेंट हे जरी पोलीस यंत्रणेचं काम असलं तरी या दरम्यान पोलीस रस्त्यांवर आहेत आणि प्रशासनाचा जसं आरोग्य विभाग महत्वाचा भाग आहे महापालिका आहे जिल्हाधिकारी कार्यालय आहे त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रामध्ये ते खूप चांगलं काम करत आहेत आणि आम्ही त्यांच्याशी समन्वय साधून आहोत परंतु रस्त्यांवर काम करत असताना लोकांमध्ये काम करत असताना लोकांच्या समस्या लक्षात घेऊन एनजीओच्या माध्यमातनं असे बोल झाले की ज्यांचे खाण्याचे प्रॉब्लेम्स आहेत की ज्या संस्थांना मदत करायची आणि ज्यांना ती अतिशय आवश्यकता आहे यासाठी एडिशनल सीपी संजय शिंदे यांनी पुढाकार घेऊन जवळपास शहरातील खूप मोठ्या प्रमाणात किती काय मोठ्या प्रमाणात एक यंत्रणा निर्माण केली ती यंत्रणा कशा पद्धतीने काम करत करते याचीही माहिती एडिशनल सीपी संजय शिंदे हे देतील सध्या एन्फोर्समेंट संबंधी मला काही घोषणा करायच्या आहेत महत्वाची घोषणा अशी की अनेकांना शंका आहे की एन्फोर्समेंट दिवसेंदिवस कडक का होत चाललेली आहे तर कल्पना घ्यायला आली की यापूर्वी आपल्याकडे जी पेशंटची संख्या होती एकतीस मार्च पर्यंत फक्त अठ्ठेचाळीस पेशंट होते पुढच्या दहा दिवसात ते ती संख्या वाढून पाच पैठ झाली दोनशे सत्तेचाळीस एवढी झाली आणि त्याच्यानंतर आज पुढच्या दहा दिवसामध्ये त्याच्यात पाचशे नऊ रुग्णांची वाढ झाली आणि ती संख्या सातशे छप्पन्न इतकी झाली यामध्ये थोडे पेशंट पीसीएमसीचे आहेत थोडे पेशंट राणीचे आहेत पण यातला जवळपास नव्वद टक्के भाग हा पीएमसी पुणे मुन्सिपल कॉर्पोरेशन मध्ये येतो आणि याच्याकरता आपण पुणे महानगरपालिका आयुक्त यांनी संपूर्ण महानगरपालिका क्षेत्र हे कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर केलं आणि त्यानंतर त्या कंटेनमेंट झोन मध्ये आपण पूर्वी काही डिक्लेअर केलेले कंटेनमेंट झोन आणि मग नव्यानं त्याच्यात समाविष्ट करण्यात आलेले कंटेनमेंट झोन याच्यामध्ये दहा ते 
बारा जुन्या क्षेत्रासाठी आणि नवीन क्षेत्रासाठी दहा ते दोन ह्याच वेळांमध्ये जीवनाश्य वस्तूंची दुकानं सुरू राहतील कारण त्या वेळा सोडून अनेक नागरिक छोट्या छोट्या कारणांसाठी बाहेर पडत होते आणि त्याच्यातून लॉकडाऊनचे निर्बंधांचं उल्लंघन होत होतं सोशल डिस्टन्सिंग पाळलं जात नव्हतं आणि ही बाब अतिशय गंभीर आहे असं सर्वांचं मत आहे आणि त्यामुळे एवढे प्रयत्न करून पोलीस यंत्रणा काम करते स्वतःचा जीव धोक्यात घालून स्वतःला एक्सपोज करून आमचे सर्व कर्मचारी अधिकारी काम करत असताना हे जर समजा नागरिक जर जबाबदारीनं वागत नसतील तर निर्बंध कडक करण्याची आवश्यकता होते येते आणि तसे ते नियम कडक करण्यात आलेले आहेत सर्व नागरिकांना मी माध्यमांच्या वतीनं किंवा माध्यमांच्या द्वारे सूचित करू इच्छितो की सध्या आपण ज्या काही केसेस काल रोजीपर्यंत आपण जवळपास नऊ हजार सातशे बासष्ट एवढ्या केसेस होत्या आणि त्यामध्ये सुमारे बारा हजार नऊशे अठ्ठ्याऐंशी एवढ्या व्यक्तींवरती कारवाई झाली होती सुमारे तीस हजार सातशे बावीस एवढी वाहनं आम्ही जप्त केलेली होती यातली बहुतांशी वाहनं अनेक पोलीस स्टेशनमध्ये रस्त्यावरती आपण पाहू शकता की तशीच जप्त करून ठेवलेली आहे या कलमांमध्ये काही ठिकाणी शिक्षाही झाली आणि न्यायालय सध्या बंद असल्यामुळे जर शिक्षेचं प्रमाण सगळ्यात कमी आहे परंतु आम्ही न्यायालयाशी न्यायालयांशी संपर्क साधून या केसेसमध्ये लवकरात लवकर शिक्षा लावाव्यात लागाव्यात यासाठी प्रयत्न करत आहे दोनशे एकोणसत्तर हे कलम दोनशे सत्तर हे कलम जे आहे हे कलमाची वाढ आम्ही याच्यात आता करण्याचं ठरवलेलं आहे 